Números do Ramon Dias são os seguintes. Na era Ramon Dias, Corinthians jogou 25 partidas com 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 48%. Tá na média, é bom, é, é bom ou ruim? Acho ruim. Acho o aproveitamento bem ruim. 48%. Eu acho. Eu acho que esse time pode entregar muito mais. O time... Você vê não, o time do Corinthians, do goleiro ao ponto esquerdo, é claro que vai ter deficiências. Mas vários times do futebol brasileiro têm suas deficiências também, de elenco, né? Não dá para falar, por exemplo, que o elenco do Flamengo seja um elenco homogêneo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente abordar a equipe rubro-negra. Mas você pega um time do Corinthians, vai falar que é um time horroroso? Não, não é não. Longe disso. Não é não. Como equipe é. Mas individualmente, poderia entregar muito mais esse time. Agora, contra o Racing, e aí eu digo que, que o, o Ramon na coletiva ligou o modo otimismo, é, tem números em relação aos jogos que ele disputou enquanto ele jogava ou treinava times da Argentina contra o Racing. E os números são os seguintes. Em 11 jogos... São seis vitórias, quatro empates e uma derrota. Ele disse que não perdeu nenhum, mas descobriram um jogo que ele perdeu, sim, para o Racing. É que o Racing passou por uma fase muito difícil, Kaká. O Racing é campeão com o Merlo, se eu não me engano, em 2001. E depois só vai ganhar o campeonato em 2014. Né? Então, o Racing teve uma fase muito complicada. Muito complicada. E ele treinava o River Plate, que era muito mais time, né? É, eu, falei, eu falei hoje na rádio, vou repetir aqui, porque é uma interpretação que eu tenho com relação a essa fala do Ramon Dias, quando ele fala, é, essa é uma característica que eu quero passar para vocês, eu nunca perdi lá no, no estádio do, do Racing, né? É, é o cilindro. É, basicamente, né? Basicamente, aquilo, por exemplo, que o Tite falou depois do duelo contra o Penharol. Olha, lá... Nós vamos fazer gols. Ele não falou com essas palavras. Ele falou, me vamos cobre. fazer gol, me é, cobre. Me vamos cobre. fazer gol. Não Basicamente, fez, não falou, falou que foi uma projeção, não é, foi uma, uma projeção. Basicamente também, é, o Dorival também, ao ser questionado, olha, me cobrem, nós vamos estar na final da Copa do Mundo. Todos eles falaram num momento de pressão. E ontem, para mim, o Ramon estava se sentindo pressionado. Então, ele, ele, ele deve estar sofrendo essa pressão já internamente, porque ele sabe que ele vai precisar tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. O clube deve estar cobrando para que ele também consiga, de alguma forma, levar o Corinthians para a final da Copa Sul-Americana, porque nós falamos sobre o contexto, né? aquilo que está em jogo, além da competição do título, aquilo que pode ser o Corinthians para a temporada 2025. E todos eles, para mim, no momento de pressão, eles soltaram algo parecido. Bravatas. Exato. Então, assim, ah, eu nunca perdi para o Racing lá. Até perdeu, né? Descobriram. Mas tudo bem. Quem disse que agora tem tudo para não ganhar novamente? A vantagem é do Racing. Ele conseguiu evitar uma derrota fora de casa, ele vai jogar com a, com a torcida dele a favor. O favorito no confronto é o Racing, não é ele. Agora, é assim, hoje é sexta-feira... Amanhã não tem bola.